வணக்கம் மாணவர்களே தேசிய ஆசிரியர் சங்கம் சார்பாகவும் மீடியான் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரையும் இந்த வகுப்புக்கு வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நம் முன்பு கூறியது போலவே இன்று முதல் காலை பத்து மணி முதல் பதினோரு மணி வரை நமக்கான ரிவிஷன் டைம் தினசரி ஏதோ ஒரு பாடத்தில் ஒரு பகுதியை நாம் இங்கு மீடியான் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதன் வரிசையில் இன்று நான் பார்க்க போவது ஆங்கில பாலத்தில் உள்ள டேரக்ட் இன்டேரக்ட் என்ற கிராமர் பகுதி நாம் அனைவரும் தயாராக இருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அனைவரும் கையில் ஒரு நோட் மற்றும் பேனாவுடன் தயாராக இருப்போம் இதோ நமக்காக ஆங்கிலத்தில் டேரக்ட் இன்டேரக்ட் எடுப்பதற்காக நம்முடன் திரு செந்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர் இதோ அவரின் வகுப்பு ஆரம்பமாகிறது அனைவரும் கண்டு கேட்டு பயன்பெறுவோம் வணக்கம் குட் மார்னிங் ஆல் இன்னைக்கு டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ன்றது நேர் கூட்டு மற்றும் அயர் கூட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டேரக்ட் ஸ்பீச்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்னா நம்ம கான்வர்சேஷன் பேசுறது தான் ஸ்பீச் ஏ அது வந்து ஸ்பீச் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லை ஒருத்தர் நிறைய பேர் கூட பேசலாம் ஸோ நிறைய பேர் கான்வர்சேஷன் தான் பேசிக்கலாக ஸ்பீச் ஸோ எப்படி அந்த ஸ்பீச் நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம் மற்றவங்களுக்கு ஸோ அது ரெண்டு விதத்தில் நம்ம நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒருத்தவங்க சொல்கிறத அப்படியே நம்ம சொல்லலாம் திருப்பி இல்லை அவங்க சொன்ன வார்த்தைகளை அப்படியே சொல்லலாம் நம்ம ஓனாக சொல்லலாம் இல்லை அவங்க சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக நம்ம ஒரு ஸ்பீச்சை திருப்பி நம்ம மற்றவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இதில் இதுதான் நம்ம டேரக்ட் ஸ்பீச் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டேரக்ட் ஸ்பீச் எப்படின்னா ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் அதை ரிப்பீட் பண்ணும்போது ஒருத்தர் சொன்னது அப்படியே நம்ம திருப்பி சொன்னோன்னா அது வந்து டேரக்ட் ஸ்பீச் அது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இந்த ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் ஒருத்தவங்க சொன்னதை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் ஸோ அவங்க எக்ஸாக்டாக அவங்க சொன்ன வார்த்தைகளோட அர்த்தங்கள் மாறாமல் நம்ம சொன்னோன்னா அது வந்து இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இப்போ பாருங்க டேரக்ட் ஸ்பீச் இந்த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் it is known as direct speech for example he said i am writing avan sonna na ezhudren na edikondirikiren appdi adu vandu appdi nam solrom so idu vandu avan solra vaarthai exact words appdi nam repeat pandradanal adu direct speech indirect speech or reported speech avan ortha nam sonna da report pannadha nam solradanal adu reported speech appdi nam solalam nam so when the exact meaning of the speech of the speaker is reported without quoting his actual words it is known as indirect speech it is also called as reported speech as it reports what the speaker has told for example he said that he was writing so this is the indirect speech direct speech so enga la ne use panna padudhu direct speech vandu conversations nama pesrom illa rendukume conversation la use pannalam direct speech conversation la use pannalam ப்ளேஸ் ட்ராமா ட்ராமாலாம் வந்து டேரக்ட் ஸ்பீச் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதே மாதிரி கொட்டேஷன்ஸ் அவங்க யாராவது பெரியவங்க சொல்கிறது அப்படியே நம்ம சொல்கிறது திருப்பி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறது மற்றவங்களுக்கு வழி உறுத்துறது ஸோ அந்த மூணு விஷயங்கள்லாம் நம்ம டேரக்ட் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் வந்து நரேஷன் கான்வர்சேஷன் ரெண்டு பேரும் நரேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒருத்தவங்க ஒரு கதையோ இல்லை ஒரு செய்தியோ மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது நரேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இங்கே தான் வந்து டேரக்ட் ஸ்பீச் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம டேரக்ட் இன்டெரக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம அந்த சென்டென்ஸை பார்ட்ஸ் பார்ட் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பாருங்கள் ஜான்சன் செட் டு மீ வி ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸோ இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் யார் ஜான்சன் சொன்னால் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு அடுத்த மாதம் வரோம் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ இதில் ஸ்பீக்கர் யார் பேசுறது வந்து ஜான்சன் ஸ்பீக்கர் ஃபஸ்ட் பார்க்கணும் அப்புறம் செட் டூ அவன் என்ன என்ன வேர்ப் அங்கே அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசுபவரே வினைச்சொல் பேசுகிறவங்க என்ன டென்ஸில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் போ அப்படின்னு தான் மெயின் ஸோ இதை பார்த்து தான் இதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சை நம்ம மாற்றணும் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்றணும் ஸோ செட் டூ அப்படின்றது ரிப்போர்ட்டிங் போப் மீ யார்கிட்ட சொன்னால் என்கிட்ட சொன்னால் மீன்றது லிஸ்னர் அப்புறம் ரிப்போர்ட்டட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பீச் அவங்க அவங்க சொன்னது என்ன சொன்னாங்க வி ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா நெக்ஸ்ட் மந்த் இது வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பா பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு மெயின் திங்ஸ் இதனால் நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே அப்புறம் நம்ம அந்த ப்ரோனோன்ஸ் டைம் எல்லாம் தெரிஞ்சுங்க வி அப்படின்னு வந்து
ரிப்போர்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்ல வந்து நம்ம ப்ரோனோ டைம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிங்கிறது ப்ரோனோ நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்றது டைம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸ்கெட்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஸ்கெட்ஸ் ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் ஸ்கெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டைரக்ட் ஸ்பீச் எப்பவுமே வந்து காமா கொட்டேஷன் மார்க்ஸோடு தான் வரணும் அதுதான் டைரக்ட் ஸ்பீச் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறது ஒருத்தவங்க சொல்கிறத நம்ம அப்படியே நம்ம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்லணும் வார்த்தை மாறாமல் ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அது காமா கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் இட் மஸ்ட் ஸோ அதை வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை மாற்றும்போது அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் காமா எடுத்துக்கணும் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் ரெண்டு பேர் எடுக்கணும் அதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்டிங் பர்ப் ரிப்போர்ட்டிங் பர்பை பார்க்கணும் செட் டூ அப்படின்றது ரிப்போர்ட்டிங் பர்ப் அதே சென்டென்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஜான்சன் செட் டு மீ வி ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸோ செட் டூ அப்படின்றது ரிப்போர்ட்டிங் பர்ப் ஸோ அதை மாற்றணும் செட் டூ அப்படின்னு அதை டோல்டாக மாற்றணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஒன்று நாலு தான் செட் டூ அப்படின்றது டோல்டாக மாற்றணும் சே சேஸ் அதெல்லாம் இருந்தால் அப்படியே போடணும் செட் இருந்தால் செட் அப்படியே தான் போடணும் வெறும் செட் டூ அப்படின்னு இருந்தால் அதை டோல்டு அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டிங் பர்ப் மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்னென்ன கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து இருந்தோம் கன்ஜங்ஷன்றது உங்களுக்கு தெரியும் கன்ஜங்ஷன்னா ரெண்டு சென்டென்ஸை ஆட் பண்ணுறத வார்த்தைகள் சரிங்களா ஸோ அது வந்து இங்கே வந்து அசோக்கி சென்டென்ஸ் நார்மல் சென்டென்ஸ் எல்லாம் வந்து சாதாரண வாக்கிய எங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து தட் ஜான்சன் ஹோல் மீ தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரோனோன்ஸ் ப்ரோனோன்ஸை மாற்றணும் வி ஆர் கமிங் அப்படின்றது வி அப்படின்றது அவர்கள் அவர்கள் வருகிறார்கள் வீன்றது தேர்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் போயிடும் வி ப்ளூரல் அதனால தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் போயிடுவோம் அப்படின்றது தே தே ஆர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அடுத்து டென்ஸை மாற்றணும் சேஞ்ச் த டென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அஸ்பெக்ட் த சென்டென்ஸ் ஆர்ன்றது வேர் அப்படின்னு மாற்றணும் த ஆர் கம்மிங் வேர் கம்மிங் இந்தியா த நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்த மாதம் அப்படின்னா த ஃபாலோயிங் மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த்ன்றது ஃபாலோயிங் மந்த் அப்படின்னு மாற்றணும் ஸோ இதில் ஆறே ஆறு ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது திருப்பியும் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு காமா கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துடணும் அடுத்தது ரிப்போர்ட்டிங் பர்பை மாற்றணும் ஸோ செட் டூ அப்படின்னா டோல்டு மாறணும் செட்னா செட்டே தான் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கன்ஜங்ஷன் தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனாக இங்கே போடணும் அது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி வரும் இங்கே இது அசோட்டி சென்டென்ஸ் அதனால் தட் அப்படின்னு நம்ம அந்த கன்ஜங்ஷனை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோனவுன்ஸ் மாற்றணும் ஸோ ப்ரோனவுன்ஸ் பின்றது இங்கே தேன் மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் டென்ஸை மாற்றணும் ஆர் கம்மிங் ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்தால் அது பாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்றணும் ஆர் கம்மிங் வேர் கம்மிங்காக மாறிடுது அதுக்கப்புறம் டைம் பிளேஸ் அதெல்லாம் குடிக்கிற மாதிரி வார்த்தைகள் இருந்ததுன்னா அதை மாற்றணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்ன்றது இந்த ஃபாலோயிங் மந்த்னு ஆகுது ஸோ இது மாதிரி மாற்றினா நமக்கு ஜான்சன் செட் டு மீ வி ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸ் ஜான்சன் டோல்ட் மீ தட் தேவ் ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா த ஃபாலோயிங் மந்த் அப்படின்னு மாற்றப்படுகிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் டைப்பில் எந்தெந்த சென்டென்ஸ் வந்தால் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் பர்ப் மாற்றணும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அது என்னென்ன சென்டென்ஸ் வந்தால் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது அப்படின்றது இந்த சாட்டில் இருக்குது ஸோ அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆர் டிக்ளரிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது சாதாரண தகவல் ஒரு தகவல் தகவலை பரிமாற்றுறது ஒரு தகவலை சொல்கிறது அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஹி செட் ஐ ஐ மை டீச்சர் அப்படின்னா அது அவங்க ஒரு தகவலை சொல்லலாம் அதனால் சாதாரண வாக்கியங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் தகவல் வாக்கியங்கள் சாதாரண வாக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபார் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டிங் பாபு செட் டூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதை டோல்டுக்கு மாற்றணும் சே சேஸ் செட் வில் சே அப்படி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சேஞ்சே இல்லை ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க் சேஞ்ச் இல்லை அப்படியே போகணும் ஈ சேஸ் ஜான்சன் சேஸ் வி வில் கம் நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் ஜான்சன் சேஸ் அப்படியே தான் போகணும் ஸோ அங்கே வந்து அதை மாற்றக்கூடாது சரியா செட்டெல்லாம் மாற்றக்கூடாது அப்புறம் இன்டர்னோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இன்டர்னோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வினா வாக்கிங் கேள்வி கேட்குற வாக்கிங்கள் எல்லாம் இன்டர்னோகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஹூ ஆர் யூ வேர் ஆர் யூ ஸோ இது மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து செட் டூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து சென்டென்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி So, he, he asked who are you, he, he said, he said who are you, okay? he asked who are you, okay? so, suppose somebody is asking for a place for an address, so, somebody is asking for a place for an address, where is, 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 where
ஃபீச்சர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுலலாம் அது செட் டூ அப்படின்னு இருந்ததுனா அதை நீங்கள் வந்து அந்த வார்த்தைகளுக்கு அந்த கேள்விகளுக்கு தகுந்த மாதிரி கமாண்டடோ ஆர்டர்டோ ரிக்வஸ்டடோ டிமாண்டடோ அட்வைஸ்டோ ப்ளீடடோ இந்த மாதிரி மாற்றணும் அட்வைஸாக அறிவுரை கூறினார்கள் ப்ளீடட்னா கெஞ்சி கேட்டுக்கினாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த வார்த்தைகளுக்கு அந்த வாக்கியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் லெட்டஸ் அப்படின்னா லெட்டஸ் கோ ஃபர் அ வாக் அப்படின்னா இ சஜஸ்டட் அஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் கோ ஃபர் அ வாக் அந்த மாதிரி அந்த லெட்டஸ் அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மா அந்த அதுக்கு பதிலாக நம்ம சஜஸ்டட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த வாக்கியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட்டிங் பப்ளிக் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது எக்ஸ்பிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் வியப்பு வாக்கியம் வியந்து சொல்கிறான் இல்லையா ஒரு விஷயத்த பற்றி போட்டியோ இல்லை சோ சோகமாகவோ சொல்கிறது ஸோ அதான் எக்ஸ்பிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் ஸோ இதில் வந்து செட் டூ அப்படின்ற அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஓப்பு வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்கிளைண்டு சந்தோஷமாக சொன்னோன்னா எக்ஸ்கிளைண்ட் வித் ஜாய் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சோகமாக ஒரு விஷயத்த சொன்னோன்னா எக்ஸ்கிளைண்ட் வித் சாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் தான் நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் ஓப்பில் பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் அந்த நாலு வகையான வாக்கியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செய்ய வேண்டிய சேஞ்சஸ் அடுத்தது ப்ரோனவுன்ஸ் ப்ரோனவுன்ஸில் பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் இதுதான் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து தேர்ட் பர்சன் ஆகும் ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ ஐ வந்துச்சுன்னா ஹீ இல்லைனா ஷீ அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் வீன் வந்துச்சுன்னா தேன் மாற்றிக்கணும் செகண்ட் பர்சன் ரெண்டுமே யூ யூ தான் நீயாக இருந்தாலும் யூ தான் நீங்களாக இருந்தாலும் யூ தான் இல்லையா ஸோ யூ வந்தால் ஹீ ஷீ சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா ப்ளூரல் நீங்களாக நீங்கள் ப்ளூவாக இருந்தால் அது தே அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்த்து நம்ம போனவுன்ஸை மாற்றிக்கணும் ப்ரொசஸிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னுடைய எங்களுடைய அப்படின்னு வரும்போது மை அது வந்து ஹிஸ் ஹேர் அப்படின்னு மாறும் ப்ளூரலில் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அவர் அப்படின்னு சொன்ன தேர் அப்படின்னு வரணும் யுவர் செகண்ட் பர்சன் ரெண்டுமே யுவர் தான் இல்லைங்க உன்னுடைய உங்களுடைய யுவர் யுவர் பென் யுவர் புக் அப்படின்னு வந்து யுவர் தான் ஹிஸ் இது ஒன்று ஒரு தப்பு இருக்குது ஹிஸ் ஹிஸ் கிடையாது ஹிஸ் கெச்ஐஎஸ் ஹிஸ் ஆர் ஹேர் அப்படின்னு வரணும் யுவர்னா ஹிஸ் ஆர் ஹேர் ப்ளூரலில் வந்து இவர் வந்து நீங்கள் வந்து தேர் அப்படின்னு மாறும் சிங்கிலர் வந்து அவர் மைனா ஹிஸ் ஆர் ஹேர் ப்ளூரல் அவர் அப்படின்னா தேர் சிங்கிலர் இவர்னா ஹிஸ் ஆர் ஹேர் ஹெச்ஐஎஸ் ஹிஸ் ஆர் ஹேர் ப்ளூரல் இவர்னா தேர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல மாற்றிக்கணும் ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஸோ கன்ஜங்ஷன் வந்து இதெல்லாம் மாற்றினா ஆக்சுவலி அது கன்ஜங்ஷன் கடைசியாக நம்ம அந்த கமா கப் கமாவை எடுத்துகிட்டு கமா இருக்கிற இடத்துல நம்ம கன்ஜங்ஷன் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து அக்ல அசர்டிவ் ஆர் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம கன்ஜங்ஷன் தட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அது போன சென்டென்ஸில் எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போம் தட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இன்டராங்கட்டிவ் சென்டென்ஸில் டபிள்யூஹெச் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அந்த டபிள்யூஹெச்னா ஹூ வேர் ஹூஸ் ஹூம் அதெல்லாம் வந்து விச் அதெல்லாமே வந்து டபிள்யூஹெச் டைப் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்துச்சுன்னா சேம் அதே வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் வாட் இஸ் ஃபர் நேம் அப்படின்னா அந்த வாட் வாட் இஸ் அப்படின்ற வாட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையிலேயே ஆரம்பிக்கணும் நம்ம ஒரு எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் டைப் எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் டைப்னா இப்போ டூ ஒர்க்ஸ் ஹேவ் ஒர்க்ஸ் பி ஒர்க்ஸ் இஸ் இட் அ பிக் டெம்பிள் அப்படின்னு கேட்டால் இஸ் எஸ் ஆர் நோ நம்ம சொல்ல போகிறோம் இல்லையா டிட் யூ டேக் இட் டிட் யூ டேக் டிட் யூ டேக் அ புக் எஸ் ஐ கோ டேக் இட் நோ ஐ கோ நாட் டேக் இட் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் எஸ் இல்லைனா நோ அப்படின்ற ஆன்சர்ஸ் தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்துச்சுன்னா நார்மலாக அந்த மாதிரி கேள்விகள் பி ஒர்க்ஸ் பி ஒர்க்ஸ்னா ஆம் ஐ ஆம் இஸ் வாஷ் ஆர் வேர் இதெல்லாம் பி ஒர்க்ஸ் ஹேவ் ஒர்க்ஸ் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் டூ ஒர்க்ஸ் டூ டஸ் டிட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக எஸ்ஆர் நோ டைப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் ஆக்ஸ்லரி ஒர்க்ஸ் மோடல் ஆக்ஸ்லரி ஒர்க்ஸ் கேன் கேன் யூ டூ திஸ் ஃபார்மி வில் யூ டூ திஸ் ஃபார்மி எஸ் நோ அப்படின்ற மாதிரி ஆன்சர் வந்ததுன்னா நம்ம இஃப் வெதர் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எல்லாமே இப்போ கமாண்டு அதெல்லாம் பார்த்து கமாண்ட் ரிட்வெஸ்ட்லாம் பார்த்தோன்னா கன்ஜங்ஷன் வந்து டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கணும் எக்ஸ்கிளமெட்ரி சென்டென்ஸ்க்கு தட் இப்போ நோட் பண்ணிங்கன்னா அசர்டிவ் அப்ட் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு ரெண்டு எக்ஸ்கிளமெட்ரி சென்டென்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே தட் தான் நம்ம கன்ஜங்ஷனாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டராகட்டிவ் சென்டென்ஸ
that night hereafter thereafter tomorrow the next day or the following day edho na nama solalam yesterday the day before or the previous day last night the night before the previous night next week for uh, last week the week before previous week next week the following week next month the following month next year the following year day after tomorrow the after next today day after day before yesterday uh, day before the previous day either either so in the manner nam maathikanum the 18th la or small mistake the day after tomorrow day after next day so and mistake matum paathukinga the typing error ah irukku so tense form tense form la vandu nama reported verb reporting verb da nama first paakanum illa first comma quotation eduthona adha the reporting verb check pannanum reporting verb for simple present tense present tense la irundha சேஞ்சே பண்ணக்கூடாது ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் அவங்க சொல்ற அந்த வாக்கியத்தை சேஞ்சே பண்ணக்கூடாது அப்படியே போட்டு வேண்டியது வெறும் ப்ரோனவுன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே போட்டுருணும் அதே மாதிரி சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ரெண்டு வந்தாலே வந்து ரிப்போர்ட்டிங் போக வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்லயோ இல்லை ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லயோ இருந்ததுன்னா அந்த ரிப்போர்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்ல எந்த மாற்றமும் பண்ணக்கூடாது வெறும் ப்ரோனவுன்னும் டைம் அந்த டைம் பிளேஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே போட்டுற வேண்டியது தான் அப்புறம் யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஆர் ஹேபிச்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சேஞ்சே கிடையாது ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பின்னாடி வரிசையே பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் யூனிவர்சல் ட்ரூத் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வாட்டர் பாய்ஸ் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் உண்மைகள் இல்லையா உண்மைகள்லாம் சொல்லும்போது ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ்னா ஸோ ஹி கோஸ் ஃபார் எ வாக் டெய்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க டெய்லி செய்கிற வேலைகள் இது மாதிரி வா வாக்கியங்கள்லாம் வரும்போது அதில் சேஞ்சே கிடையாது ரிப்போர்ட்டட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து சேஞ்சே கிடையாது அது அப்படியே போட்டு வேண்டி தான் எப்ப நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தா மட்டும்தான் மாத்தணும் மோஸ்ட்லி இப்படிதான் வரும் செட் டூ செட் இதுதான் வரும் ரிப்போர்ட்டிங் போம் ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் உங்களுக்கு வர்றது எல்லாமே செட் ஆர் செட் டூ வரும் செட் டூ வந்தா டோல்டு போகணும் செட் வந்தா அந்த செட் அப்படியே போட்டுணும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது ரிப்போர்ட்டிங் போம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்தா மட்டும்தான் நம்ம ரிப்போர்ட்டட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ச மாத்தணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டென்ஸ்ல செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் சேஞ்சஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் டென்ஸ் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆகுதுன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக மாட்டோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதுதான் லாஸ்ட் டென்ஸ் வரும்போது அது அப்படியே தான் வரும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் தான் அதே மாதிரி தான் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தான் வரும் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் வரும் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பாருங்க சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அந்த டென்ஸில் பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் ஸோ ஆக்சிலரி ஒர்க்ஸ் ஆக்சிலரி ஒர்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் மாற்றிக்க வேண்டியது தான் ஸோ ப்ளஸ் கேன் வந்து ஃபுட்டாக மாற்றணும் மே மைட் ஷேல் வந்து ஷுட் பில் உட் டூ டஸ் டிட்டாக மாற்றணும் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேடாக மாற்றணும் எல்லாத்தையும் ஃபாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்றிக்கணும் மஸ்ட்டும் ஆட்டோ மட்டும் ஹேட் டூனும் போட்டுக்கலாம் இல்லை மஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம எது வேணா வி கேன் யூஸ் எனி வேர்ட் எனி வேர்ட் வி வாண்ட் இப்போ மஸ்ட்னா ஹேட் டூ ஆர் மஸ்ட் ஆட் டூனா ஹேட் டூ ஆர் ஆட் டூ எது வேணா போடலாம் யூஸ் டூ யூஸ் டூ தான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சிலரிஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஷுட் ஃபுட் வுட் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதே தான் அதே ஆக்சிலரிஸ் தான் நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் லைஃப் வந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டெரக்ட்லேயும் ஃபாஸ்ட் லைஃப் தான் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த யூஸ் டூ யூஸ் டூ வந்து சில பேர் நீங்கள் வந்து தப்பாக அதை யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் இல்லை யூஸ் டூ நான் நான் பழக்கப்பட்ட முன்னாள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வரும் ஹி இஸ் யூஸ் டு ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ் அப்படின்னு வரலாம் இல்லை ஹி யூஸ் டு ஸ்மோக் சிகரெட்ஸ் யூஸ் டு ஸ்மோக் சிகரெட்ஸ்னா முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தா இப்போ விட்டுட்டான் அப்படின்ற வார்த்தைகள் அப்படி அந்த கான்டெக்ட்ஸ்ல தான் பெரும்பாலும் வரணும் ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கி அதை எழுதணும் யூஸ் டு அப்படின்றதுனா முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தா இப்போ பண்ணல ஒரு அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து பழக்கப்பட்ட அப்படின்னு ஹீ இஸ் யூஸ் டு ஹீ இஸ் யூஸ் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் யூஸ் டு பேர் சஃபரிங்ஸ் ஸோ அந்த
ஒரு ஒரு டென்ஸாக வரிசையாக பார்த்துட்டு வரலாம் இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இல்லையா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாக எப்படி மாற்றணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு டென்ஸ்லையும் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டைரக்ட் ஸ்பீச் ஹி செட் வி லிசன் டு த மியூசிக் இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பாக ரெட்டில் நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இருக்கோம் <laughs> அவர்கள் <laughs> ஸோ தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் தே ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சனாக இருக்கிறது தேர்ட் பர்சனாக மாற்றணும் சிங்குலராக இருந்தால் சிங்குலர் ப்ளூரலாக இருந்தால் ப்ளூரலாக மாற்றிக்கணும் இங்கே ப்ளூரலாக இருக்கும்போது ப்ளூரலாக மாற்றிக்கணும் ஹி செட் தட் தே லிசன் லிசன்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அது வந்து நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் மாற்றணும் லிசன் 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 ஒரே ரெகுலர் வேர்ப் இது ஸோ லிசன் அப்படின்றது லிசன்னு மாற்றணும் தே லிசன் டு த மியூசிக் அவ்வளோதான் ஸோ டேரக்ட் ஸ்பீச் வந்து ஹி செட் ஹி லிசன் டு த மியூசிக் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் ஹி செட் தட் தே லிசன் டு த மியூசிக் So next sentence, she said, I am all right. She said, I am all right. So it is said, I mean, this is a reporting verb. So that's why they are talking. Speaker, she, she is a reporting verb. So that's why we are talking about the conjunction that I mean, this is a reporting verb. I am all right. I am not all right. I am not all right. I am not all right. She is all right. So I am all right. She is all right. She is all right. So, past tense in a similar past tense. Am, was, am, are there. So, she was all right. She said that she was all right. These are simple present tense. And the simple past tense. Mother, that's why I'm going to go. The past tense. Simple past tense. And the past perfect tense. He said to his mother, I did not speak to anybody. So, I'm going to say, 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 ஸோ இங்கே செட் டூ அப்படின்னு வந்துருக்கு ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட் ஸோ அதை நான் இப்போ செட் டூ வந்தால் என்ன டோல்டுன்னு நம்ம மாற்றணும் ஸோ ஹீ தான் ஸ்பீக்கர் செட் டூ வந்து ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட் ஸோ கேட்டோ அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறோம் ஸோ ஐ ஐ டிட் நாட் ப்ரோனவுன்ஸ் வந்து இதில் ஐ ஐ வருது சார் டிட் நாட் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் செட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லையா நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருக்குது ஸோ இது மட்டும் தான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அப்போ ஸ்பீக் இப்போ இன்டெரக்டாக மாற்றும் போது ஹீயே அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க Step two, he told his mother that, the conjunction add. Step three, he told his mother that, I, I are in the conjunction that I want. He did not, 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 past tense, he did not, past tense, he did not, past perfect, past perfect, perfect tense, verb, and then had, he did not, 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 so he had not spoken, third form, have, has, had, once not, verb, or the third form, B3 form na use pannu. Present tense, past tense, past participle form matta na use pannu. Idhu varu mokhi maana rule. So past, uh, perfect tense, have, has, had, moon, eat, moon, vandhu na amma adhu kuda verb na third form verb na use pannu. So he had not spoken to anybody. He told his mother that he had not spoken to anybody. So this is the indirect speech. So at the sentence, direct speech. Meera said, I found my bag yesterday. நீராசனாலும்ாக்கு <laughs> So, she, female, she, so, found, had found. Past perfect tense. 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 Past perfect tense.
மை பேக் என்னுடைய பை என்னுடைய பை யாரோட பை அவருடைய பை ஹேர் பேக் எஸ்டர்டேல இந்த ப்ரீவியஸ் டே இதெல்லாம் அந்த டைம் அந்த மூலத்தில் நம்ம பார்த்தோம் தனியாக ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் பார்த்தோம் ஸோ ஹேர் பேக் மீரா செட் தட் ஷி ஹேட் ஃபவுண்ட் ஹேர் பேக் த ப்ரீவியஸ் டே இதுதான் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் டூ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் டேரக்ட் டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் பார்க்கலாம் ஹி செட் ஐ ஹவ் பாஸ் இந்த எக்ஸாம் நான் சொன்னால் நான் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஸ்பீக்கர் யார் ஹி ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் செட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஐ ஹவ் பாஸ் இந்த எக்ஸாம் ஸோ இதில் ஸ்பீக்கர் அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க ஹி செட் வந்தால் செட் தான் போடணும் கன்ஜங்ஷன் டெட் அப்படின்றத ஆட் பண்ணுறீங்க அது ஐ ஹவ் பாஸ்ட் ஐ அப்படின்றது ப்ரோனோ ஸோ ஐ இங்கே யார் நான் பாஸ் பண்ணேன் நான்னா யார் ஹீ அவன் ஸோ ஐக்கு பதிலாக அங்கே ஹீ ஆகுது ஹாவ் பாஸ்ட் ஹாவ் பாஸ்ட்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஹாவ் ஹேஸ் ரெண்டும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸோ ஐ கூட ஹாவ் தான் போடணும் ஐ சிங்குலராக இருந்தாலும் ஹாவ் தான் போடணும் ஹேஸ் வராது ஹீ ஷி ஈத்துக்கு மட்டும்தான் ஹேஸ் போடணும் ஸோ இப்போ வந்து ஐ ஹேட் வந்து ஹீ ஹேட் பாஸ்ட் அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் ஹி ஹேட் ஹீ ஹேட் பாஸ்ட் இன் த எக்ஸாம் ஹீ செட் தட் ஹீ ஹேட் பாஸ்ட் இன் த எக்ஸாம் இதுதான் இந்த டேரக்ட் ஸ்பீச் டேரக்ட் ஸ்பீச் மாற்றணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஹி செட் ரவி ஹஸ் கம் நம்ம சொன்னால் ரவி வந்திருக்கான் ஸோ ஸ்பீக்கர் ஹி செட்ன்றது ரிப்போர்ட்டிங் போப் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் போப்பை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கிறோம் தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை அடுத்தது நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஹீ செட் தட் ரவி ரவி அப்படியே போட வேண்டியது தான் ஏன்னா ரவி வேறு அவன் வேறு நம்ம வேறு ரவி வேறு வருவான் இல்லையா ஹி செட் தட் ரவி ஹேஸ் அப்படின்றது ஹேட் கம் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேட் வந்து சிங்கிலருக்கும் ஹேட் தான் ஃப்ளோரல் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஹேட் தான் போடணும் ஸோ ஹி செட் தட் ரவி ஹட் கம் அப்படின்னு இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஹி செட் ரவி ஹஸ் கம் அதை வந்து மாற்றினா இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஹீ செட் தட் ரவி ஹஸ் கம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதையும் அதுவும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாகவே தான் மாற்றணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொடுத்தாங்கன்னா இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாகவே தான் வரும் நம்ம வெறும் கன்ஜங்ஷன் ப்ரோனவுல் மாற்றம் தான் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹி செட் ஐ ஹேட் ரிட்டன் அ லெட்டர் ஸோ நான் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அது அதை ஹீ ஸ்பீக்கர் செட் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க கன்ஜங்ஷன் தட் அப்படி போட்டுக்கிறீங்க ஐ ஹேட் யார் எழுதினா அவன் எழுதினான் அவன்ன்றது ஹையை வந்து ஹீயாக மாற்றிக்கிறீங்க ஹீ செட் தட் ஹீ ஹேட் ரிட்டன் அ லெட்டர் ஸோ இதுதான் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் சிம்பிள் இல்லையா ஸோ அடுத்தது ஹீ செட் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹட் பாஸ்ட் அவர் சொன்னார் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னார் அதை அப்படியே மாற்றும் போது யார் ஸ்பீக்கர் ஹீ அவர் ஸோ ஹீ போடுறோம் செட் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ட் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் ஸோ தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் அடுத்தது நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ஆல் மைனா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை யார் சொன்னது அவர் சொன்னார் ஹிஸ் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை வந்து ஹிஸ் ஆமாம் அது ஆல் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹட் பாஸ்ட் ஹி செட் தட் ஆல் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹட் பாஸ்ட் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்த பேட்டர்ன் போகும் நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் வந்தால் அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக நம்ம மாற்றணும் ஸோ இந்த டேபிள் மட்டும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் டு பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் டு பாஸ்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த டே டேபிள் மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இருக்கு ஸோ அடுத்த சென்டென்ஸ் இது தட் ஹி செட் கார்த் இஸ் ஸ்டெடிங் அதெல்லாம் கார்த் கார்த்திக் படித்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னோம் ஐஎன்ஜி வந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓப் கூட ஐஎன்ஜி வந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹி செட் கார்த் இஸ் ஸ்டெடிங் ஸோ ஹீ வந்து ஸ்பீக்கர் செட் அந்த வந்ததுனால ரிப்போர்ட்டிங் போப்பு நம்ம அப்படியே அந்த செட் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது அந்த கன்ஜங்ஷன் தட் அப்படின்றத ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹீ செட் தட் கார்த்திக் கார்த்திக் இஸ் வந்து வாசம் ஆகிடும் சிங்குலர் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிங்குலர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ்
So they were crying. I mean, Madhu. All of them. He said they were crying. So next part, you know, ma'am. Past continuous tense. So now past perfect tense. Ah, the perfect continuous tense. Ah, the Madhu. Past continuous tense. Past perfect continuous tense. Ah, Madhu. So direct. He said she was dancing. So now she was dancing. Ah, da. I mean, so now. Ready for the trial. So now. Speaker he, other he, I'm going to put it in here. Said the reporting verb said I'm going to put it in here. That I'm going to conjunction at the end of it. She ba, other other I'm going to put it in here. Was dancing, had been dancing. Continuous tense one thing. Had been, has been, have been. Other la, I'm sorry. Had been, had been. Past tense had been. Had been. Matto. Continuous tense one. But present continuous one has been, have been. No, I'm going to put it. Been. When the put continuous one, been. That is because he was here. Pathar pona man. They marry. He said that Shiva had been dancing. Okay, no more. What can we do? Next, he said militants were firing. So now militants are doing fire. Can you tell me? I mean, so now, yeah. Speaker he said, I mean, that is reporting verb. The reporting verb, I play for it. Or at the conjunction, that is the conjunction of for. He said that militants were firing. Were firing. Yeah, had been firing. What can we do? He said that militants had been firing. So next pattern, Papa. So past perfect continuous tense. You know, other than our share, pan, other than our convert, pan, no past perfect continuous tense. Are not convert, pan. The rule, yeah. So for example, he said she had been checking the records. Oh, so now our record is kept on it. Ka, any condition all in so now, yeah. So under our speak around the he, and the he update report on it. The reporting of under said said update report no. That time the conjunction add for it. No, he said that she had been checking the records. The past perfect continuous tense or not? That put it put it on it. No, you know, I'm a change. Just enough on wrong. I'm a that to matter add for it. The sentence our conjunction that matter not add for it. So next sentence for me, he said buses had been on strike. What the last strike or the now or not? So in the other one, he speaker said on the. Reporting verb. I will follow that. I will make a conjunction of follow. After that, I will make another sentence. I will add it. He said that buses had been on strike. So past perfect continuous tense. Now, we will make it easy. After that, simple future tense. And then, simple past tense. I am going to follow. So simple future tense. We said we shall sell these next week. ஒரு <laughs> மாத்திருக்கோம் நாளைக்கு <laughs> He would work out those sums the next day. So, this one, our girl, simple now. Future tense one, see now. Past tense, I'm not taking. All of them. After this, suppose the reporting verb under say, says, will say, will not. Now, reported speech the changes are carried out in some. So, I'll give an example. For example, we have said reporting verb said, will not said to. In that, our tense all not. No, our tense all not. Only our same is carried out. So say, says, will say on the na change ye karega. So I will give an example. Pakla. The cook says food is ready. Cook sunnare, Tamil karasunnare. Cook food, sapad ready. 
அது வந்து இந்த குக் சேஸ் சேஸ்ன்றது ரிப்போர்ட்டிங் வோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த குக் சேஸ் அப்படியே போடணும் அந்த டெட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் அந்த ரிப்போர்ட்டட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சை நம்ம எதுவுமே மாற்றக்கூடாது அப்படியே போட்ட வேண்டியது அந்த குக் சேஸ் தட் ஃபுட் இஸ் ரெடி அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருக்கு வில் சே ஷி வில் சே த பாய் வாஸ் கிளவர் ஸோ ஷீ வந்து ஸ்பீக்கர் வில் சே ரிப்போர்ட்டிங் போப் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் தட் அப்படின்ற கன்வென்ஷனை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் த பாய் வாஸ் கிளவர் ஸோ இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் போப் சே சேஸ் வில் சே வந்துச்சுன்னா ரிப்போர்ட்டட் பார்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்லாம் வந்து எந்த மாறுதலையும் நம்ம செய்யக்கூடாது இதை அப்படியே போட்டு வேண்டியது தான் கன்ஜங்ஷன் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே போட்டு வேண்டியது தான் ஸோ இதில் சப்போஸ் சப்ஜெக்ட் ஷீ வில் சே ஷி வில் சே ஐ எம் கிளவர் அப்படின்னா அதில் மட்டும் ஷீ 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 இஸ் கிளவர் அப்படின்னு போனான்னா அதில் இருக்க மாதிரி இஸ் கிளவர் ஷீ இஸ் கிளவர் அது மாதிரி நம்ம சப்போஸ் இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதுன்னா அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ப்ரோனவுன்ஸ் இந்த சென்டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை அதனால இதை அப்படியே போட்டுக்கணும் அதை நான் போச்சுக்கணும் நீங்கள் அடுத்தது யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஹேபிச்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சேஞ்சே கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் எப்பவுமே அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது சூரியன் வந்து எப்பவுமே கிழக்கில் தான் ஒட்டிக்க போகுது நம்ம அதை மாற்றி சொல்ல முடியாது மாசத்தில் மாற்றுறன்ட்டு மாற்ற முடியாது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே போட வேண்டியது அவன் செய்கிற வேலைகள்லாம் அது ரொட்டீனாக நடந்துகிட்டு இருக்க வேலைகள் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு ரூல் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஹீ செட் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் ஸோ ஹீ வந்த ஸ்பீக்கர் ஹீ அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க செட் அப்படின்ற ரிப்போர்ட்டிங் பர்க் அதையும் அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க அடுத்தது தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க இதையும் அந்த ரிப்போர்ட்டட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சை அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அப்படின்றத அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க ஹீ செட் தட் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் இதுதான் இந்த ஆக்ட் ஸ்பீச்சை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற டெக்னிக் ஸோ அடுத்தது ஆக்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் ஹீ செட் ஐ எக்ஸசைஸ் டெய்லி அப்படின்னா நான் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து அதை ஸ்பீக்கர் அப்படியே போடுறோம் செட் அப்படியே போடுறோம் தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்களா இதில் வந்து ஐ அப்படின்றது மேலே வந்து த சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் அப்படின்றது த சன் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இங்கே ஐ எக்ஸசைஸ்னால் யார் ஐ ஐ வந்து யாரை குடிக்குது அவனை குடிக்குது ஸோ இங்கே ஹீ எக்ஸசைசஸ் டெய்லி அப்படின்னு அந்த ப்ரோனோன் சேஞ்சும் கன்ஜங்ஷன் சேஞ்சும் மட்டும் பண்ண வேண்டியது தான் மறுபடியும் அந்த டென்சஸ்லாம் சேஞ்சே பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இன்டர்னாகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ இன்டர்னாகேட்டிவ் சென்டென்ஸில் என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டபிள்யூஹெச் ஏற்கனவே பார்த்தோம் டபிள்யூஹெச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுன்னா சேம் அதே அந்த டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையே அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா டபிள்யூஹெச்னா ஒய் வேர் விச் ஹூ ஹூம் ஹவு ஹவு மச் எவ்வளோ எப்படி அதெல்லாம் வரும் அந்த டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் பேட்டர்னில் தான் வரும் அது வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அப்படியே போட்டு பண்ணிக்கலாம் ஹவுனா ஹவே தான் போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ராஜா செட் வேர் இஸ் மை புக் ராஜா கேட்டான் இல்லையா செட் வந்து கேட்டான் என் புக் எங்கே அப்படின்னு கேட்டான் ஸோ அதனால் இங்கே ராஜா ஸ்பீக்கர் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் செட்டுக்கு பதிலாக கேட்டான் அப்படின்றதுனால ஆஸ்ட் அப்படின்னு போட்டோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ் மை புக் ஸோ வேர் இஸ் புக் வாஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் சரியா வேர் இஸ் புக் வாஸ் இது வந்து அவனுடைய ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஈஸு பாஸ்ட் டென்ஸையும் வாஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ராஜா செட் வேர் இஸ் மை புக் அது இன்டேரக்ட் பேட்ச் ஸ்பீச்சை கன்வெர்ட் பண்ணால் ராஜா ஆஸ்ட் வேர் ஹிஸ் புக் வாஸ் அவனோட புத்தகம் எங்கே இருக்குது நான் கேட்டான் அடுத்தது ஹீ செட் டு மீ வாட் வி ஹேவ் பண்ண நவ் கேட்டான் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டான் ஸோ ஹி செட் கேட்டான் அப்படின்றதுனால ஆஸ்ட் போடலாம் செட்டுன்றதுனால செட்டு எடுத்துகிட்டு ஆஸ்ட் போடுறோம் ஆஸ்ட் மீ ஸோ ஆஸ்ட் வரும்போது ஆஸ்ட் டு மீ அப்படின்னு போடக்கூடாது தப்பது டிராமேட்டிக்லி ராங் அந்த ப்ரிப்போசிஷன் டூ வரக்கூடாது ஸோ ஹி ஆஸ்ட் மீ வாட் வில் வந்து உட்டா மாறுது நவ் வந்து தென்னா மாறுது அப்போ என்ன நடக்கும் வாட் குட் ஹேப்பன் தென் இதுதான் வந்து ஹி ஆஸ்ட் மீ வாட் குட் ஹேப்பன் தென் அப்படின்னு மாற்றும் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஹி செட் டு மீ ஹூ ஹஸ் டோலன் திஸ் செயின் அவன் என்கிட்ட கேட்டான் இல்லையா என்ன கேட்டான் இந்த செயின் யார் எடுத்ததுன்னு கேட்டான் யார் திருடிக்கிறதுன்னு கேட்டான் ஸ்டீன் ஸ்டோ
ask him. He said, well, I asked why he did not do not in the present tense did not come out do not come in time in other time past tense la maathi solla so idha so, interrogative wh type adha the yes or no type questions paakalam so yes or no type questions and do did does have has had the do of have of be of auxiliary verbs i mean do of do did does have of have has had be of am is or was were Auxiliary verbs are can, will, may, other nouns. I mean, might, shall, should, other nouns. Which are auxiliary verbs. These are all nouns. Which are, I mean, yes or no question. Have been, I mean, for example, now. So, that one which are if or whether have been done. Conjunction, I mean, use for now. So, first example. Balu said to Anand, "Will you post this letter?" Balu Anand said to Kekra, "I mean, Kekra, the letter post will be a thing, Kekra." So, okay. Said to have been done the reporting verb. Asked the mother. Balu asked Anand whether he would post that. The man now will ask the sentence. Try to put on conjunction that to put on. Here on the whether is or not is. Then do either one put it on. Both are correct. So Balu asked Anand whether you. I mean, now you now here Anand. So he, you on the he am on the. He will on the would da on the. He would whether he would post that letter. I mean, letter post on the ma. I mean, get on. Balu said to Anand, "Will you post this letter?" Or in the speech, la Balu asked Anand whether he would post the letter. So next sentence, he said to her, "Do you sell mangoes?" So I'm getting now, bitta. Ah, mamra gali bitti nila. Then get now. So that one he speaker, that one be put on. Said to her, "Ask Kate Anand." Then all asked him more. The asked her. So if इल्ला वेदर ये दोनों पोट करना है कंजेंशन में ले if she sold mangoes यार क्या करना अवाले क्या करना तो अवाले she उन्हें अंगार्त तो अंदर she वन में सब देखता पोट if she sold mangoes sell उन्हें sold ना मार दे तो यार ये आस्क है if she sold mangoes हर तो सेंटेंस the judge said to the lawyer have you anything to tell me जज ने तो लायर के लिए क्या करा दे एंड ये दाल सोलो ना माँ उटिंग <laughs> Past perfect to be on. It doesn't perfect have or the past perfect had or whether he had anything to tell him. Me on the him or the our our kita. That is what I am saying. No, I am not saying that. Yeah, I am not saying that. Me on the him or the other. The imperative sentence, request, uh, command, pleading. These are all the imperative sentence. So these are all the examples. I am not saying that. So if Neelu or a model is there, Neelu said to the gatekeeper. Open the gate. So said Neil. On the soldier, on the gate keeper. Open the gate. Because there are many soldiers. The last speaker on the Neil. Reporting verb. Na said said to na reporting verb. Yar kita pesa na gate keeper kita pesa na. So reported parts of speech. On the open the gate. So ini lana mana panna. Let's ini jadi na. The said to abin na the reporting verb. Nama order the being put on. Ada kapro. In the conjunction na. On the asal ti sentence lala that order panna. Yeah, that add one. So in the other two, I mean the conjunction add one. So on the two, after that, the reporting uh, verb la, na my room it tense change one more time. If Neelu said to the gatekeeper, open the gate. So on the indirect said speech, I'm going to do Neelu a very good cross speaker. Said to Bala order one ordered. I mean for Neelu ordered the gatekeeper to open the conjunction. I'm going to do to open the gate. So in the other, are you? The direct speech la said do ande chena. In the direct speech la told varla, asked varla, prayed, advised, suggested, requested, ordered, commanded, begged. Ni mare na walking walking lip tagan da madri na ma. Na ma thakar ayedu ayedu na da. Na da ayedu a portakla. Ni a na reporting go a portakla. Ni mare don't negative lo ande chena. So ande don't uh, not negative lo ande chena. Please requested. अभी ना हमारे पोटेंशियल तो ये नहीं है 
you have to buy hard it so in the kind of examples for the sentence you can example paakala he said to him sit down he said vandu ask podalam seriya ask illa vandu order illa podalam order na namma periya oru teacher o illa parents o enna order pannuva illaya appo vandu ask normally podukalam ask the maximum ella sentence ku set aagum so ungalku seriya therilla na ask nu podukalam she asked him to sit down so idhe mari ask vandhuna ask to poda kudadha adha to nra the preposition poda kudadha nu modle solliruken seriya he asked him to abindra the conjunction add panitta sit down she asked him to sit down avadha second sentence the officer said don't shoot so officer na na command da pannuvar illaya so officer commanded not to shoot so negative sentence aanduchuna not to abindra conjunction podnu so past few sentence aanduna we just to podla not to shoot don't shoot undu not to shoot a maarudhu avladha third sentence neela said to geetha please bring me a glass of water so neela requested so idhu vandu nama request la panna mudiyum illaya thani kondu varadhu podu neela requested geetha and the conjunction to abindra add pannu to bring her a glass of water so this is the indirect speech so next he said to her be careful so he said to her abindra the said to the want abindra maaru he want her to be careful to abindra conjunction add pannikalam so next sentence the teacher said to the students to don't shout so the teacher said abindra the order da maaru order the students not to shout so negative answer na not abindra kura said to do kuda so adutha the exclamatory sentence exclamatory sentence na we have to tell na me and solradhu so in your example he said to her what a beautiful girl you are so avala paathu avala endu solran so alagana pen ni abindra so idhula vandu reporting verb said to abindra means that they exclaimed abindra potta so vandu nama idhu vandu conjunction vandu that abindra potukala so the what the what what a beautiful girl and the mari vara and the pure alas few wash oh, oh my god and the mari vaathikala nama eduthukalam and the interjection la nama remove pannikalam interjections thevai illa so vandu அதுக்கப்புறம் யூ வந்து இங்க ஷியா மாறிடுது வாஸ் அந்த ஆர் வந்து வாசமா பிரசன்டன்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸா மாறுது எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் மாத்திடும் ஏன்னா நம்ம இப்ப நார்மலா சாதாரண வாக்கியமா தான் நம்ம சொல்றோம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹி ஸ்பீக்கர் அப்படியே போட்டுடலாம் செட் டூக்கு பதிலாம் நம்ம எக்ஸ்கிளைம் அப்படின்னு மாத்திக்கிறோம் தட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தட் ஷி வாஸ் யூ வந்து ஷியா மாறிடுது ஆர் வந்து வாசம் மாறுது பிரசன்ட் she was a very beautiful girl very abindra vaathaya setukalam amma so ningala inga keeda and box la koduthirukka maarunga what a beautiful girl very beautiful girl what a good scene very beautiful scene how pretty very pretty how smart very smart so very abindra da simple ah nama setukalam adha inda pala vagaila solalam amma very abindra da adha romba abindra da solla use pannama solradhu nariya vaarthigal irukku பட் நம்ம சிம்பிளா ஈஸியா சொல்லணும் வெரி போட்டுக்கலாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேஜ்ல திஸ் வில் டூ அடுத்தது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஆதித்யா செட் வாட் அ ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்ச் ஸோ ஆதித்யா செட் வந்து எக்ஸ்கிளைம் மாறுது எவ்வளோ அருமையான அற்புதமான மேட்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ அந்த செட் வந்து செட் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் எக்ஸ்கிளைம்டு வந்து அடுத்தது செட் அப்படின்ற அந்த கண்டிஷன் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது வாட் அப்படின்றத எடுத்துட்டு வாட்டுக்கு பதிலாக இட் இட் வாஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்ச் ஸோ வாட் அ ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்ச் அப்படின்றது நாங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் நம்ம ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் அதை மாற்றிக்கிறோம் இட் வாஸ் அ வெரி ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்ச் வெரி அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஓகேயா அடுத்த சென்டென்ஸ் முகில் செட் வாட் அ சில்லி ஐடியா இட் இஸ் அதே மாதிரி முகில் செட் பதில் எக்ஸ்பிளைன் போட்டுக்கிறோம் ஸ்பீக்கர் முகில் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் செட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ்பிளைன் போட்டுக்கிறோம் வாட்ன்ற அந்த வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த கன்ஜங்ஷன் தட் போட்டுக்கோம் தட் இட் வாஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் அ சில்லி ஐடியான்னு சொல்லுவோம் ஈஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் அதை வாஸ் நம்ம மாற்றிக்கிறோம் இட் வாஸ் அ சில்லி ஐடியா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெரி அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை நம்ம போட்டுக்கோம் இட் வாஸ் அ வெரி சில்லி ஐடியா இட் எக்ஸ்பிளைன் தட் இட் வாஸ் அ வெரி சில்லி ஐடியா 
to next sentence they said alas he lost the state match played yesterday yo alas abinna na vartha patta solranga vartha patta edha solum bodu alas nu solluva illaya he said alas he lost the state match played yesterday he, they said sorry they said so they speaker said it bala exclaimed ipa sogama solradanaala exclaim with sorrow appdi solikalam illaya exclaim with sorrow they exclaim with sorrow that abinna convention namu kodukom he lost the stage ma- match placed played yesterday he had lost the uh, past tense vandha you know, past perfect form the past tense lost anala had lost the meaning kodukom he had lost the stage match played yesterday abina the day before munadi naal yesterday endru the day before been married okay va idhula enna enna changes la pannirumo said abindra reporting verb exclaimed ah maarichu exclaim with sorrow abin kodukrom that abindra conjunction use pandrom அப்புறம் லாஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் வருது இங்கே வந்து ஹேட் லாஸ்ட் அப்படின்னு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை போட்டுக்கிறோம் ஸோ எஸ்டர்டேவ த டே பிஃபோர் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறோம் இதில் தான் இந்த இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம பண்ண சேஞ்சஸ் தே எக்ஸ்பிளைம் வித் சாரோ தட் ஹி ஹேட் லாஸ்ட் த ஸ்டேட் மேட்ச் பிளேட் த டே பிஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து நீங்கள் இந்த பி ஒர்க்ஸ் ஹே ஒர்க்ஸ் டூ ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் தரவா இருக்கணும் தரவா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்ததில் போக போக ப்ராப்ளமே இருக்காது அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ பி ஒர்க்ஸ்னா என்ன பி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இருந்த இருக்கின்ற அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் வரும் பி ஒர்க்ஸ் பி ஒர்க்ஸ் வந்து ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் இது எது வந்தாலும் இருந்த இருக்கின்ற அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் வரும் ஸோ இஸ் இஸ் அ டீச்சர் தே வேர் பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருந்தார்கள் இருந்தார்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் வரும் ஸோ அந்த மீனிங்கை நீங்கள் கரெக்டாக தமிழ் மீனிங்கில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த பி ஒர்க்ஸு தரவாக இருக்கணும் சிங்குலர் அந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டை பக்கவாக தெரிஞ்சுக்கணும் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன போடணும் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வந்தால் என்ன போடணும் சிங்குலர் அது ஈஸ் வந்ததுன்னா இப்போ ச சூர்யா அப்படின்னு சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லும் போது ஈஸ் அப்படின்ட்டு அந்த சிங்குலர் வேர்ப்பை தான் பயன்படுத்தணும் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்தால் சிங்குலர் வேர்ப்பை தான் பயன்படுத்தணும் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வந்தால் ப்ளூரல் வேர்ப்பை தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இந்த பேஸை மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே போக போக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த டேரக்ட் இன் டேரக்ட் ஆக்டிவ் பேசிவ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எதுக்காக சும்மா படிக்கல இது வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம அடுத்து மேலே வெரி கிளாஸ் போக போக இல்லை நம்ம மற்றவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம தரவாக இருந்தால் நமக்கு நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியாக போக போக நம் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதை வச்சு தான் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்குறோம் மெயின் திங் வந்து நீங்கள் இந்த பேசிக்கை ஃபஸ்ட்டு பக்கவாக நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் உங்களோட ஃப்யூச்சரில் இது வந்து சிறப்பாக நீங்கள் நீங்கள் போகிறதுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாங்குவேஜ் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு கிராமர் டாபிக் மட்டும் இன்றைக்கி பார்த்தோம் இதே மாதிரி நாளைக்கு நமக்கு இந்த லைவ் கிளாஸில் சொன்னால் வேற ஒரு சப்ஜெக்டில் வேற ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்ப்போம் எல்லா கிளாஸுமே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இப்போ வரக்கூடிய டென்த் அந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது ஆனால் டெய்லியுமே வந்து இந்த டைம் ஞாபகமாக நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து தினசரி பாருங்கள் ஸோ தினசரி பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ வரக்கூடிய ரொம்ப பக்கத்தில் வரக்கூடிய எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாமில் அதிக மார்க் எடுக்க போகிறோம் நம்மளாம் கண்டிப்பாக அதிக மார்க் எடுக்கணும் அதுக்காக பெஸ்ட் விஷஸ் திருப்பி நாளைக்கு நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வேற ஒரு சப்ஜெக்டில் வேற ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனோட சந்திப்போம் இப்போ நம்ம கூட இந்த ரிசோர்ஸ் பர்சனை ஜஸ்ட் நான் அறிவுபடுத்துகிறேன் தேர்டு பேர் செந்தில் குமார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோடைய இங்கிலீஷ் டீச்சராக இருக்காங்க அவருக்கு நம்ம சார்பாக ஸ்டூடெண்ட் சார்பாக கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லிப்போம் மீடியான் சார்பாகவும் தேசிய ஆசிரியர் சங்கம் சார்பாகவும் நம்மளுடைய தேங்க்ஸை சொல்லியிருப்போம் தேங்க்யூ சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்